Hi, GSIS Technologies India Private Limited. GSIS makes various ranges of servo voltage stabilizer. The servo voltage stabilizer also called as servo controlled voltage stabilizer, industrial voltage stabilizer, oil cooled voltage stabilizer, air cooled voltage stabilizer like that. Generally, our uh, stabilizers works on a standalone mode where grid power comes in and it gives a output to a load. All the loads are getting protected in terms of overload, over voltage, low voltage, high voltage, under frequency, over frequency, air fault, neutral disconnection. So all the protection are being ensured in our servo voltage stabilizers. Here we would like to uh, showcase how the product to be used. Basically it is the operation maintenance of the servo voltage stabilizer. We wanted to show you how to operate and how to maintain in future. Our engineers will show you how the navigation should be taken care, uh, how the operation of the servo stabilizers in terms of uh, MCB, bypass switch, displays, all this, how user can understand and uh, maintain the stabilizer on their own and also this will help a uh, user to lodge the complaint of the product so that uh, it is easy for us to scrutinize the issue and bring the required material to the site in a single visit you would like to clear the issue for that we need um, end user support so that we can easily uh, bring required or appropriate component to replace or repair servo voltage stabilizer so my engineer will just showcase you the functions and uh, uh, how to to use and how to operate with basically operation and maintenance of servo voltage stabilizer video mr manoj will showcase how to use and operate and maintain our servo voltage stabilizer so this will give you a rough idea and uh, clarity of basic usage functions of servo voltage stabilizer in case of any issues you can call us on double nine six two zero one two three five thank you so much So, the stabilizer is front side display side. So, we will see the supply on the back side. We will see the display on the back side. We will see the stabilizer display on the timing seconds. We will see the start delay on the back side. We will see the start delay on the back side. We will see the input error and output error. We will check the input problem and output problem. We will check the stabilizer on the start delay on the back side. இப்போ டிஸ்பிளேல என்ன காட்டிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா பிரஸ் பண்ணி பார்க்கறோம் இன்புட் பாத்தீங்கன்னா 238 இருக்கு 240 இருக்கு 240 இருக்கு மூணு ஃபேஸ்லயே வந்து 240 இருக்கு நியரஸ்ட் 240 இருக்கு அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 231 இருக்கு ஆர் ஃபேஸ்ல ஒய் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 231 இருக்கு 230 இருக்கு ஒய் பி ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 230 இருக்கு இப்போ நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்க இன்புட் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 240 கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் 240 கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் ஆனா நமக்கு அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா செட் பண்ண வேல்யூ 230 தான் வருது கரெக்ட்டா அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு காட்டும் எவ்வளோன்ட்டு இன்புட் எவ்வளோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் வருது அவுட்புட் எவ்வளோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் காட்டுது இன்புட் எவ்வளோ வோல்டேஜ் மூணு ஃபேஸ்லையும் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வோல்டேஜ் காட்டுது இங்கே எஃப்ன்னு போட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி காட்டுது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து எர்த்து எர்த்துக்கு ஏதாவது வோல்டேஜ் லீக் ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து எர்த் வோல்ட் வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் இப்போ எதுவும் வோல்டேஜ் எதுவும் லீக்கேஜ் இல்லாதனால ஜீரோன்னு காட்டிகிட்டு இருக்கு இப்போது அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு காட்டுது அவுட்புட் என்னென்ன வோல்டேஜ் வருதோ மூணு ஃபேஸோட அவுட்புட் வோல்டேஜும் காட்டுது எல்டி எல்டின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் எவ்வளோ லோடு போயிட்டு இருக்கு நம்ம லோடு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத ஆம்ஸ் ஆம்ஸ் மூலயமா வந்து இங்கே காட்டிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லேயும் எவ்வளோ ஆம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டி எல்டின்றது லோடு அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லேயும் எவ்வளோ லோடு போயிட்டு இருக்குன்றத இங்கே காட்டும் அதே போல் இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது வேல்யூஸ் மாற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னும் போது அப்போ எடுத்துனிங்கன்னா வேல்யூஸ் வந்து இங்கே மாறும் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஸ்டெப்லைசர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு இப்போது எதனால் கட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுன்றது எப்படி நம்ம எரர் லாக் வந்து செக் பண்ணணும் எரர் லாக் செக் பண்ணால் தான் எதனால் கட் ஆச்சு கடைசியாக கட் ஆஃப் வந்து எதனால் நடந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அது எப்படி செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டவுன் இருக்குது ஓகே இருக்குது டவுனையும் ஓகே இருக்கும் சேம் டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூஸும் வரலை ஏன்னா இது வரையும் இது வந்து எந்த ஒரு ரெக்கார்டும் ஆகலை எந்த ஒரு எரரும் வராதுனால இப்போ நம்ம அடுத்த நாளும் அது நார்மலாக நார்மல் பேஜுக்கு வந்துருச்சு சப்போஸ் ஏதாவது எரர் வந்துருந்து அப்படி எரர் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா டவுன் பட்டனையும் ஓகே பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த என்ன எரர் வந்தது என்ன லோ கட் ஆஃப் வந்தது என்ன ஐ கட் ஆஃப் வந்தது எதனால் வந்து ஸ்டெப்லைசர் கட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து எரர் லாகுன்னு போட்டு எந்த ஃபேஸில் என்ன வோல்டேஜோ இல்லை என்ன கரண்ட்டு எதனால் கட் ஆச்சு அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து எரர் லாக் மூலிமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது இன்புட் லோவாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு கட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து ஃபால்ட்டு காட்டிகிட்டு இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்
இப்போ நம்ம வந்து என்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டோம் என்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டெபிலைசர் வந்து கட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டோம் என்சிபி ஆஃப் பண்ணதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேஞ்ச் ஓவர் சுவிட்ச் ஸ்டெபிலைசரோட ரைட் சைடில் இந்த சேஞ்ச் ஓவர் சுவிட்ச் இருக்கும் இந்த சுவிட்சோட ஆரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் பேஜாக இருக்கும் இந்த ஷார்ப் பேஜாக இருக்கும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஷார்ப் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்ற பொஷனில் இருக்குது இந்த ஒன்றுன்ற பொஷனுக்கு நேராக என்ன ஸ்டிக்கர் ஓட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் இது வந்து ஸ்டெபிலைசர் மோடில் இருக்குது இப்போது இப்போது நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வந்து ஃபால்ட்டில் இருக்குது அதனால் ஸ்டெபிலைசர் வந்து நம்ம எம்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அதனால் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வராது அதனால் இதை வந்து ஜீரோ பொஷனுக்கு மாற்றணும் இந்த ஜீரோ பொஷனுக்கு மாற்றணும் இந்த ஆரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோ பார்த்துருக்கு இது ஜீரோ பார்த்து இருந்தால் என்னென்னா ஸ்டெபிலைசரும் ஸ்டெபிலைசரோட அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு வெளியில் போகாது பைபாஸோட அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு வெளியில் போகாது இப்போ இந்த ஜீரோ பொஷனில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு அவுட்புட்டுமே வெளியில் போகாது இப்போது இதை வந்து டூன்ற பொஷனுக்கு மாற்றணும் டூன்ற பொஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இது இந்த டூன்ற பொஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் மோடு பைபாஸ் மோடு தான் என்னென்னா இன்புட் உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை அப்படியே எடுத்து வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் லோடு காமிச்சிடும் ஸ்டெபிலைசர் உள்ளே வராமல் டைரெக்டாக இன்புட் உள்ளே வந்து வெளியில் வந்து லோடுக்கு நம்மளுக்கு டைரெக்டாக போயிடும் அதாவது இந்த ஆரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் பேஜ் ஆரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டூன்ற பொஷனில் வச்சிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃபால்ட்டாக இருக்க கண்டிஷனில் டூன்ற பைபாஸ் பொஷனில் வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து டைரெக்டாக வெளியில் போயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வந்து நார்மலாக இருக்குது இப்போது ஃபால்ட்டானால் என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பஸ்ஸர் சவுண்டு வருது எதனால் பஸ்ஸர் சவுண்டு வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்புட் லோ வோல்டேஜ்னு காட்டுது இன்புட் வந்து கொடுத்த ரேஞ்சை விட ஸ்டெபிலைசர் ரேஞ்சை விட கீழே போனதுனால நம்மளுக்கு வந்து இங்கே அவுட்புட் வந்து கட் ஆகிடுச்சு அதனால் இங்கே இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்புட் லோ வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு காட்டிகிட்ருக்கு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்றது நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டெபிலைசர் முக்திபி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடு இருக்க எம்சிபி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பைபாஸ் மோடில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எம்சிபி ஆன் பண்ண பைபாஸ் மோடில் போட்டதுக்கப்புறம் எம்சிபி ஆன் பண்ணிவிட்டு இங்கே போர்டில் என்ன வருதோ அதை வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க எதனால் எரர் வந்திருக்கு அந்த என்ன எரர் வந்திருக்குன்றத வீடியோ எடுக்கிறீங்க வீடியோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபால்ட்டு என்னென்ன காட்டுது அப்படின்றத அவங்ககிட்ட கிளியராக டீட்டெயிலாக சொல்லிவிட்டு என்ன ஸ்டெபிலைசரு என்ன மாடல் இப்போ வாங்கினது எப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணது எல்லாம் டீட்டெயிலாம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வீடியோ கேட்பாங்க அப்போது நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் என்ன எரர் காட்டுது அப்படின்றத இந்த டிஸ்பிளேவோட வீடியோவை எடுத்து அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஃபால்ட்டு மோடில் வந்து நார்மல் மோடுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ எதனால் ஃபால்ட்டு வந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கல அப்படின்னும் போது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பட்டனு ஓகே பட்டனையும் சேம் டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே லாகுன்ற ஒரு வேல்யூ வரும் லாகுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எரர் லாகு இங்கே என்ன காட்டுதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஒன்றுன்றது ஃபஸ்ட்டு லாக் வேல்யூ இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அதில் என்ன வந்திருக்குன்னா ஒன் செவன்ட்டி செவன்னு காட்டுது ஒன் செவன்ட்டி செவன் என்னென்னா ஆர்ஃபேஸில் வந்து ஒன் செவன்ட்டி செவன் வோல்டேஜ் வந்துருக்கு நம்ம ஸ்டெபிலைஸோட ரேஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்திருக்க வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா எரர் லாகில் ஒன் செவன்ட்டி செவன் வோல்ட் வந்துருக்கு ஆர்ஃபேஸில் வந்துருக்கு லோ இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்ற எரர் வந்துருக்கு இதனால தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலைசர் கட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த வீடியோவை சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி நீங்கள்